வறுமையும் நோயும் வாட்டிய போதிலும் தனது வாழ்நாள் முழுவதும் இந்திய திருநாட்டின் விடுதலைக்காக தொடர்ந்து ஆவேச குரல் எழுப்பி வந்தவர் சுதந்திர போராட்ட வீரர் சுப்பிரமணிய சிவா அவரது பிறந்த நாளான இன்று அவரது போராட்ட வாழ்வை திரும்பி பார்க்கும் ஒரு செய்தி தொகுப்பு விடுதலை போராட்ட வீரர் தியாக சீலர் என எல்லோராலும் போற்றப்படும் இந்திய திருநாட்டின் சுதந்திரத்திற்காக பாடுபட்ட தலைவர்களுள் ஒருவரான சுப்பிரமணிய சிவா மதுரை வத்தல குண்டில் ஆயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்து நான்காம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் நான்காம் தேதி பிறந்தார் ராஜம் ஐயர் நாகலட்சுமி அம்மாளுக்கு மகனாக பிறந்த சுப்பிரமணிய சிவாவின் ஆரம்ப காலம் மிகவும் வறுமை நிறைந்தது ஏழ்மை காரணமாக மதுரையிலிருந்து திருவனந்தபுரம் சென்ற அவர் அங்கு அன்னச்சத்திரங்களில் இலவச உணவு உண்டு கோவை புனித மைக்கல் கல்லூரியில் பட்டப்படிப்பு முடித்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று தொன்னூற்று ஒன்பதாம் ஆண்டு மீனாட்சி அம்மையாரை திருமணம் செய்து கொண்டார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டு திருவனந்தபுரத்தில் ஆரிய சமாஜத்தைச் சேர்ந்த ஸ்ரீ நாகூர்கான் சொற்பொழிவினை கேட்டு விடுதலை போராட்டத்தில் தீவிரமாக ஈடுபட்டார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஏழாம் ஆண்டு திருவனந்தபுரத்தில் தர்ம பரிபாலன சமாஜம் ஏற்படுத்தி இளைஞர்களை ஒன்று திரட்டி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட போது அங்கிருந்து வெளியேற்றப்பட்டு நாடு முழுவதும் சென்று பிரச்சாரம் செய்தார் சுப்பிரமணிய சிவா தியாகி சுப்பிரமணிய சிவா அவர்கள் மிக சிறந்த சுதந்திர போராட்ட வீரராக விளங்கினார் இந்திய விடுதலை போரில் மிக தீவிரமாக பங்கு கொண்டவர் அவருடைய பெயரில் தருமபுரி மாவட்டம் பாப்பாரப்பட்டியில் ஒரு அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியும் அன்னாருடைய நினைவு மண்டபமும் இங்கே உள்ளது இங்கு படிக்கின்ற மாணவர்கள் தியாகி சுப்பிரமணிய சிவாயனுடைய கோட்பாட்டுக்கு இணங்க ஒழுக்கம் கட்டுப்பாடு போன்றவற்றில் மிக சிறந்தவராக விளங்குகின்றது என்பதை நான் இப்போது தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இப்பள்ளி நம தமிழகத்திற்கு பெருமை சேர்க்கும் விதமாக உள்ளது என்பதையும் கூறிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எட்டாம் ஆண்டு தூத்துக்குடியில் வஉசியையும் திருநெல்வேலி வந்திருந்த பாரதியாரையும் சந்தித்தார் சுப்பிரமணிய சிவா அதே ஆண்டு தூத்துக்குடி கோரல் மில் தொழிலாளர்களின் ஊதிய உயர்வு விடுமுறை வழங்கல் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வஉசியுடன் இணைந்து போராட்டம் நடத்தி வெற்றி கண்டார் இது ஆங்கிலேயர்களின் நெஞ்சில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியது இதனைத் தொடர்ந்து பத்து ஆண்டு கடுங்காவல் மற்றும் நான்கு வருடம் நான்கு மாதம் சிறை தண்டனை அனுபவித்து விடுதலையாகி சென்னை வந்தார் சுப்பிரமணிய சிவா சுதந்திர போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட சுப்பிரமணிய சிவா ஆங்கிலேயர்களிடம் அடிபட்டு உதைப்பட்டு சிறையில் வாடினார் அவருக்கு தொழுநோய் ஏற்பட்டதால் சிறையில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டார் தனது இறுதி காலத்தில் தருமபுரி மாவட்டம் பாப்பாரப்பட்டியில் பாரத மாதாவிற்கு தனியாக ஓர் ஆலயம் எழுப்ப திட்டமிட்டார் தனது நண்பர் சின்னமுத்து முதலியார் உதவியோடு சண்முக முதலியாருக்கு சொந்தமான சுமார் ஆறு ஏக்கர் நிலத்தை விலைக்கு வாங்கி அதற்கு பாரதபுரம் என பெயரிட்டார் சுப்பிரமணிய சிவா பின்னர் அங்கு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தேசபந்து சித்தரஞ்சன் தாசை கொண்டு பாரத மாதா கோயிலுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார் இந்துக்கள் இஸ்லாமியர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என அனைத்து மதத்தினரும் ஏழை பணக்காரர் என்ற பாகுபாடு இன்றி சமத்துவமாக இந்த ஆலயத்தில் வழிபாடு நடத்த வேண்டும் என்பது சுப்பிரமணிய சிவாவின் விருப்பமாக இருந்தது சுதந்திர போராட்ட வாழ்க்கையிலே தனக்கென ஒரு பெரிய இடத்தை பிடித்து உள்ளார்கள் பலமுறை சிறைவாசிலே சென்று சில நண்பர்களின் உதவியுடன் சுப்பிரமணிய சிவா அவர்களுடைய தருமபுரி மாவட்டம் பாப்பாரப்பட்டியிலே வந்து ஒரு ஆசிரமத்தை நிறுவி அந்த ஆசிரமத்திலே ஆசிரியர் ஒருவர் இருந்தார் அவருடைய தொடர்பினால் அவர் அங்கே நிலைநாட்டக்கூடிய நிலைமை ஏற்பட்டது அங்கே ஒரு பெரிய பாரத மாதா கோயிலை கட்ட வேண்டும் என்று எண்ணினார்கள் சுப்பிரமணிய சிவா அவர்கள் அந்த கோயிலை கட்ட முடியாமல் போய்விட்டது அவர் நோய்வாய்ப்பட்டு கடைசியிலேயே அவர் இறந்து விட்டார்கள் பிறகு அவருக்கு மணிமண்டபம் கட்டியிருக்கின்றார்கள் சுப்பிரமணிய சிவா மதுரை மாவட்ட வத்தலகுண்டிகளை பிறந்து இந்த நாட்டுக்காக உடல் பொருள் ஆவி அனைத்தையும் தத்தம் செய்து சுப்பிரமணிய பாரதி மற்றும் வஉசி ஆகியோருடன் சிறையில் இருந்து வந்து அவருடைய எண்ணம் பாரத மாதா கோயில் கட்ட வேண்டும் என்கின்ற ஒரே எண்ணம்தான் ஜாதி மதம் அன்று 
மும்மதமும் சம்மதம் என்கின்ற ஒரே ரீதியிலே பாதமாக கோயில் அமைக்க தருமபுரிக்கு அடுத்த பாப்பாரப்பட்டியிலே அவர் ஏழு ஏக்கரா நிலங்களை சொந்த பொறுப்பில் விலைக்கு வாங்கி அடிக்கல் நாட்டினார் சுப்பிரமணிய சிவா அவர்கள் கனவு நினைவாக அவர் கனவு கண்ட பாரத மாதா கோயில் அமைக்க வேண்டுமாய் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் அதற்கு பிறகு எந்த ஒரு அரசும் செய்ய முடியாதை நமது மதிப்பிற்குரிய புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் நினைவு மண்டபம் கட்டினார் அந்த நினைவு மண்டபம் இப்பொழுது நல்ல முறையை பராமரித்துக் கொண்டு வருகின்றது ஆங்கிலேயர்களின் கெடுபிடியால் எவ்வளவு முயற்சித்தும் சுப்பிரமணிய சிவாவினால் பாரத மாதாவிற்கு ஆலயம் எழுப்ப முடியவில்லை பின்னர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தைந்தாம் ஆண்டு ஜூலை இருபத்தி மூன்றாம் நாள் பாப்பாரப்பட்டியில் காலமானார் சுப்பிரமணிய சிவா இதனைத் தொடர்ந்து அவரது உடல் அவர் வாங்கிய பாரதபுரத்தில் அடக்கம் செய்யப்பட்டது மறைந்த மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அம்மா சுப்பிரமணிய சிவாவின் புகழை போற்றி நினைவு கூறும் வகையில் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினொன்றாம் ஆண்டு அந்த இடத்தில் மணிமண்டபம் கட்டி அவர் புகழுக்கு மேலும் சிறப்பு சேர்த்தார் ஜெயாபிளஸ் செய்திகளுக்காக தர்மபுரி ஸ்ரீனிவாசனுடன் நித்யா